मध्य प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का आगाज हो चुका है इस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर में की उन्होंने कहा कि चार महीने तक मिशन इंद्रधनुष युद्ध स्तर पर चलेगा साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश भी दिए कि टीकाकरण के दौरान किसी भी तरह की कोई दुर्घटना न हो इस बात की पूरी सावधानी बरती जाए देखिए ये खास रिपोर्ट मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर तुलसी सिलावट ने एमपी के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सेहतमंद बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष का आगाज कर दिया खजराना क्षेत्र में आयोजित हुए कार्यक्रम से स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की इस दौरान पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मौजूद था इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश का एक भी बच्चा टीकाकरण से ना छूटे इसमें हमें आम लोगों का सहयोग चाहिए वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने स्वास्थ्य विभाग के अमले को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि टीकाकरण में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए इसकी पूरी सावधानी रखी जाए हमारा जो मध्य प्रदेश की बुनियाद है मध्य प्रदेश का भविष्य है वो स्वस्थ हो ये हम सब का लक्ष्य है आज इसी भावना को लेकर इसी उद्देश्य को लेकर इसी लक्ष्य को लेकर सदन मिशन इंद्रधनुष दो हजार बीस यही है ना ये चार माह तक निरंतर चलेगा शुक्ला जी मेरी एक प्रार्थना है ये युद्ध स्थल पर चले और टीकाकरण के बाद कई घटना दुर्घटना पूरे मध्य प्रदेश में करना होता है ये मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ जितनी भी सावधानी हम इस टीकाकरण में बरत सकते हैं वो, वो हमको करना है मेरे मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है पर ये जन आंदोलन जो मेरी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है आशा कार्यकर्ता एन एम स्टाफ नर्स भी डॉक्टर ये संयुक्त रूप से एक साथ सब मिलकर इस महा यज्ञ में इस महा आंदोलन में मैंने कहा ना कि राज का भविष्य देश का भविष्य मध्य प्रदेश का भविष्य ये बच्चा है मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण देश भर में 2 दिसंबर से शुरू हुआ इसके तहत मध्य प्रदेश में एक लाख पाँच हजार बच्चों और तीस हजार गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाना है टीकाकरण सत्र के लिए तिरयालीस जिलों के 260 सौ साठ विकास खंडो का चयन किया गया है सघन टीकाकरण अभियान उन बच्चों को हम चिन्हित करने जा रहे हैं जो किन्ही कारणों से पूरे टीके से वंचित रह गए हैं वो ज्यादातर ईट भट्टे क्रशर घुमक्कड़ आबादी या हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट है निर्माण स्थल वहाँ पे अक्सर होते होंगे आंगनबाड़ी और आशा वहाँ होती नहीं है तो हम जाके इन क्षेत्रों में घर घर सर्वे करते हैं सूची तैयार करते हैं अभियान पूर्व कि वो कौन से बच्चे हैं और कौन सी गर्भवती मा, माताएं हैं जिनको टीके नहीं लग पाए हैं और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एक लाख से ज़्यादा हमने बच्चे चिन्हांकित किए हैं तीस गर्भवती माताओं का हमने नामजद रिपोर्ट तैयार कर ली है और उनको ढूँढ ढूँढ के हमारी टीमें जाएंगी और टीकाकृत करेंगे इंदौर जिले की बात करें तो चार हजार एक सौ छियानवे बच्चे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें टीके लगाए जाना है शहरी क्षेत्र में दो हजार नौ सौ बयानवे बच्चे और ग्रामीण क्षेत्र में एक हजार दो सौ चार बच्चे हैं शहर में कुल पाँच सौ चौरानवे गाँवों में दो सौ बावन टीकाकरण सत्र लगाए जाएंगे 
इसके अलावा जिले में एक गर्भवती महिलाओं को टीके के लिए चिन्हित किया गया है ये चरण दो दिसम्बर ऐसी बारह दिसम्बर तक चलेगा इसके बाद 6 जनवरी से 16 जनवरी फिर 3 फरवरी से 13 फरवरी और 2 मार्च से 12 मार्च तक विशेष टीकाकरण सत्र लगाए जाएंगे टीके देखिए हमारे पास 10 प्रकार के टीके हैं और 11 बीमारियों के खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं जो टीके हैं वो है जैसे ही बच्चा जन्म लेता है हम पोलियो की दो बूंद जिंदगी पिलाते हैं साथ में हेपेटाइटिस बी की टीका लगाते हैं और बाएँ कंधे पे बी सी जी टी बी बीमारी के लिए फिर डेढ़ महीने पे हम पोलियो की बूंद रोटा वायरस फ्रैक्शनल आईपीवी, पीसीवी और पेंटावेलेंट देते हैं ये चार चरण में चलेगा मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि तीन पाँच तीन पाँच तीन बहुत आसान तरीका है हर परिवार को ये जानकारी होना चाहिए बच्चा पैदा हुआ तीन टीके डेढ़ महीने पे पाँच ढाई महीने पे तीन साढ़े महीने पे पाँच और नौ महीने पे तीन ये चार चरणों का अभियान है चार चरणों का अभियान हैगा इसको भी आसान याद करने के लिए छब्बीस बत्तीस मैंने नाम दिया है इनको दो तारीख की दिसंबर छः तारीख की जनवरी तीन तीन तारीख की फरवरी और दो तारीख का मार्च ऐसे चार अभियान कुल मिलाकर अब देखना होगा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत स्वास्थ्य विभाग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है या नहीं ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर